Hindi ba talaga? Kung mano itong ano, ilagay mo lang yan dyan. Happy lang. Yes. It's true that Bill Mark, Bill Mark is the contractor of the new Senate building being constructed. Is this the same Bill Mark contractor that built the Iloilo Convention Center and the Makati City Hall building too that the Senate also investigated during the last administration? Uh, gusto ko rin malaman na uh, sa iyo Mr. Gordon yung dalawang building paki-report na rin sa tao the reason why the people are also interested in the investigation in the audit is gusto ng tao buksan ninyo ang libro para mag, 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 makita kung saan tumakbo yung pera. Yan uh, ang gusto ng tao. Hindi na dumadyado sila sa audit-audit. Uh, uh, Nagkalito yan sa ordinary yung tao. Kaya ako ngayon, hindi naman ako si Pee. Ba't ko sabihin, buksan mo ang libro para malaman ng tao. Maraming salamat, uh, Senyor Gordon. So uh, let me uh, give you a run, I'll, I'll, I'll bring you through the people who are here uh, to testify. Si uh, Secretary Doke, Secretary Lorenzana, Secretary Galvez. Then we have Secretary Roque, we have Secretary Pugrales, uh, we have Chairman Abalos. Secretary Panelo, then at tapos na nag-testify na si uh, Domingo, Secretary. Ngayon yung iba, si Secretary Medaldia, uh, I think uh, Secretary Dixon will have something to say also. So I will call uh, Secretary Dr. Lorenzana to talk to him. ประกอบกับท่านนายกผู้ประชุมประธานท่านเซียนตุ้งแล้วช่วยเป็นสกัดตารีแห่งองค์การสมาคมมหาวิทยาลัยพันธุ์ประเทศไทยของเราเพื่
Tanggung Bangsa Bapak Rekuyang Nasa 137,326 Ketawa Next slide please Napabilis ng pagsasagawa ng contact tracing mula 26,245 noong karang linggo tumaas sa 29,250 ang suspect at probable cases ang na-trace na-assist at na-isolate sa loob ng 24 oras. Samagkala, 16,908 naman ang confirmed cases na agarang na-trace at na-isolate para sa kabuwaan bilang na 132,358. Napahuwag ka ng ating testing capacity kung saan mula 19,382 19,382 Nakaraang linggo ay tumaas sa 19,532,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
sa ICU at 84% sa mga intubated patient ang hindi pa nabakunahan. Kaya naman patuloy tayong nalatawagan sa ating mga kababayan na magpabakuna natin sa COVID-19 upang maiwasan ang pagkakahawa o pagdanas ng malalang, malalang sintomas dito sa maaaring mantok sa pagkamatay. Next slide, please. Patuloy natin yung ideya kung may kasapat na healthcare professionals na kumakalingan sa mga COVID-19 patients mula 9,363 o 91.88% ay nasa 9,672 na o 94.84% ang nahire sa kasalukuyan patuloy din nating sinisiguro ang karampatang allowances at incentives nila. Pagtitiyak ng karagdagang 325 million na pundo para sa mga DOH hospitals sa buong bansa para sa gamot, PPAs, medical supplies, pasuwento at unitisyo sa mga health workers at iba pang kailangan. Pagpapalabas, pagpapalabas ng mga sumusunod na patakaran o kung sa paggamit ng medical oxygen di oxygen. Di o ito ang random number 2021-0357 on the revised contingency plan to secure enough oxygen supplies in hospitals during a COVID-19 surge. U.S. Administrative Order No. 2021-0042 on COVID-19 Service Response Plan for Health Facilities. U.S. Circular No. 2021-0291 on suggested retail price of medical oxygen products. At DPI Memorandum No. 2021-0395 regarding the issuance of a regional IETF resolution on the prioritization of production and distribution of medical grade oxygen. Nagsagawa rin ng planning workshop noong September 17 ang BPI para maibsan na pagkulangan sa supply ng medical oxygen. Next slide, please. Mara naman sa ating borders cluster, cluster umaas ang bilang ng mga na-quarantine ng mga returning overseas Filipinos mula 157,293 noong nakaraan sa 169,044 ngayong linggo o 68,814 ito ang land based off point values 51,720 ang sea based OFWs at 44,723 ay mga non OFWs Pinalawig ang implementasyon ng one health pass sa mga masahirong uh, wabalik sa Pilipinas. Pilipinas. Pinaiting ang pagbabakuna sa mga dumarating sa bansa kung saan mula sa 22,723 ay 61,197 na ang tabuang bilang na bakunaan na. Nakapag-assist sa 6.082 6,082 na pagbabayang nakabalik sa bansa nalulag ng 26 bayanihal flights na kapagdagdag ng quarantine rooms para sa mga balikbayan na sa 11,000 sila rin na ang kabuhang bilang ng mga ito sa KCR, Clark, Cebu, Davao at Subikwe na may occupancy rate na 45.58% Meron din mga 912 isolated rooms para sa mga balikbayan na may occupancy rate ngayong 70.5%. Nakatulong sa may kakayo na katulong sa may sa mga 2,458 seafarers. Ang palawin sa balik probinsya at uwian na program kung saan 377,996 ang natulungang makauwi sa kanilang kanilang probinsya sa pamamagitan ng mga flights sa Naiya. Samantala, mula 301,864 ay kumaas naman sa 303,083 ang naisakay ng libre sa bus sa PITX. Ang talaga ng mga polis, OAH House Parents at PCG Marshals 
pagbantayan ang mga quarantine facilities ng mga NCR para sa returning overseas Filipinos at nagpainting ng pagbantay sa ating mga international borders.